pemirsa bisa tepuk jalan-jalan tiba-tiba saya pakai mayo kenapa? karena hujan <tuk> nah, saya bersama masih Pak Sapro <tuk> Pak Sapro <tuk> dan Pak Ustadz Rapat ada energi apa saja yang ada di sini kayaknya sangat menarik energinya untuk kita ke sana silahkan <tuk> Mirsa, sekarang saya sudah berada di dalam makam siapa Pak Ustaz? Pak Kiai Haji Muhammad Nur Salim. Nur Salim. Kiai Muhammad Nur Salim. Pak Ustaz, kan Pak? Kondisinya kita tidak ada yang tahu pasti ya. Yang jelas ya pada saat pertempuran ya setelah perang di Ponorogo itu ya. Tautannya ya ada yang apa? rekan-rekan seperjuangan itu bilang bahwa dulu Mbah Haji itu meninggalnya di sini. Mas, <tuh> apa juga sakan Mas? Ya. Kita dua sebentar Mas ya. Ya, boleh sekarang. Ya, ini Mister Pekerjaan yang paling istimewa mas. Iya mas, ini nah, apa? Di sini kan kita bisa nah, satu kita ketika uh, observasi ke benteng-benteng Belanda hmm. atau tempat-tempat peninggalan kuno, ini salah satunya benteng yang ada makamnya seorang ulama besar. Hmm. Ini salah satunya ini. Yeah. Kita penyusul banyak sekali kan penyusul tuh yeah. ya, ini. Jadi salah satu benteng yang terima pemimpinnya waktu itu orang-orang yang menjajah kita, tapi di salah di sisi lain di situ ada makam seorang ulama yang memang kita itu memberita dan dibunuh dan dimakamkan di sini. Dan dirawat, dirawat sama beliau-beliaunya ini. Mm -hmm. oh. ini wifik mas apa? wifik, wifik itu raja yang dibikin ketika seseorang ulama itu mungkin berpuasa 40 hari hmm. atau 100 hari atau 30 hari sebagainya hmm. dan nulis hmm. sebagai kekuatan, kekuatan semua makhluk hmm. tapi semua, semua makhluk Tuhan hmm. cuman ini biasanya waktu itu digunakan untuk berperang melawan penjajah hmm. seperti itu apa yang dirasakan oleh saya? Oh, oh, ya, dia sebelah kanan. Iya, karena uh, beliaunya itu sedang berdiri di sini persis. Betul, Pak. Uh, apa namanya? Uh, gak terlalu, apa sih, agak gak kurus banget juga sih. Cuman mukanya agak panjang gitu, Pak. Tapi gagah, Mas Tukul, gagah oh, banget. Iya. Berdiri di sini, persis di sini, Pak. Okay. Pak, kabarnya di sini ada sumur pembuang jenazah di mana nih, Pak? Oh di selat, sebelah sana pak di selatan sana. Nah di selatan bisa, sana. penasaran seperti apa sumur itu langsung aja kita menuju ke sana. Tetap di Mister Google jalan jalan. Oh mau pak Pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan, inilah tempat pembuangan jenazah pada waktu itu. Tahun berapa nih Pak Sarwani? Ya ini ya pada waktu waktu kerja Rodi dulu ya. Ini waktu kerja Rodi dulu dari mbah-mbah kita yang sudah apa? Setelah kerja Rodi ya sudah tidak kuat tenaganya itu setelah sakit terus meninggal ya dimakamkan di sini ya. Ada berapa kurang lebih berapa orang? Ya ini banyak ini ada. Ya, lima puluhan mungkin ada ini dari ya. ada lima puluh ya. orang kurang lebih pemirsa. Coba bayangin, ya segini titi uh, tuangkan gitu begitu saja. Ya, ya satu satu gitu kalau air <laughs> satu satu. Pak Ustad dan Mbak Sarah serta Mbak Janet, hmm. apa yang dirasakan setelah kita di depan sumur uh, pembuangan jenazah ini? Monggo, Pak Ustad. 
Mbak Sarah dulu. Mbak Sarah dulu mungkin. Oh. Mbak Sarah tadi mau masuk ke sini kalian kada datang. Iya. Aku tiki petir dia pemberani loh. Mas Sarah. Memang hawanya agak nggak enak ya Mas Tukul ya. Uh, apa ya lebih ke sedih sih Mas Tukul mungkin karena ya. gimana sih kalau misalnya mereka nggak dikuburkan secara layak. Uh, iya dengan layak gitu. Betul. Jadi ada rasa Uh, pertanyaan dari mereka gitu kenapa mesti kayak gini gitu masukku oh, jadi masih kadang-kadang sebagian dari mereka masih kelihatan jalan-jalan mungkin ada produksi yang suka lihat gitu karena mereka kayak seperti penasaran gitu. mungkin Pak Sarwo ini maaf nih uh, apakah sudah dipindahkan semua nih para jenazah jenazah apa masih mungkin masih ada masih di sini, di sini. Aduh. saya nggak nggak lihat sosok yang lain mas mungkin Mbak Sarah yang lihat coba seperti ada hijab atau pembatas yang menutupin penglihatan mata batin saya. Hmm. Ya, suara. Ini benar-benar Mas Tukul kan udah peka banget. Hmm, mas Tukul sekarang lebih sensitif ya. Saya. Mas, tahu nggak yang dem tadi? Iya, Bu. Itu sosok ular. Kalau Mbak Janet sendiri apa yang dirasakan Mbak Janet? Tahu ya, dari tadi, tapi kesini kayaknya ada menggangkak gitu, mas. Sebelah mana? Di belakang ini kayak mau minta tolong gitu. Ya, bukan saya loh ya, saya sampingnya, tapi itu saya. Jadi, nari-nari gitu, mas. Nari kayak orang-orang minta tolong gitu, kayak pengen, pengen... Jadi dia ngerangka, sebenarnya itu ngerangka. Anak rasanya, Pak. Pak Ustad, Mbak Ustara, Mbak Janet, kita idolakan aja dulu ya. Iya, iya, iya. Pak Sarwo, saya ngucapin terima kasih. Eh, nanti dulu, Mas, 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 nanti dulu sebelum Mas sampai pamit ke Pak Sarwo. Ini kan lupa tuh bangunannya, Mas. Iya. Yeah. Belum di observasi semua, mm. di telusuri dan dengan mata batin apa yang terjadi di selanjutnya. Mm. Saya mau 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 Saya kini bahwa itu memang penampakan yang berwujud dan nyata tentang item. Cuman kalau ketika malam dia akan terbang seperti kelawar. Kalau yang ini tadi pas jalan duduk di situ, teman rayanya udah kayak duduk ke sini gitu, nggak tahu kenapa. Coba jangan kerasakan sana biar lebih paham lagi aku malu <laughs> soalnya ini apa ya kayak ngeliatin gitu kayak ini aku untuk masuk ke sini tapi jangan gak berani tapi ini jangan belum mulai ketarik nih boleh mau start ya boleh ikutin aja ikutin saja tapi ya gak mau kayak kemarin ya iya ya ikutin saja nanti kalau memang bisa komunikasi komunikasi oh, ini yang biasa aku mau start tapi <laughs> aduh Jangan jangan dipak, jangan jangan diambil ya, jangan diangkat. Ini pemirsa, saya lihat ini ular. Oh, ini ular. Ular. Ya, ular. 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 Ular.